vidjet ćete, malo ljudi zna za te trikove i za te detalje, ali zbilja čine svakome koji je vlasnik iPhone-a život s ovim uređajem znatno ljepšim i ugodnim. Baterija na iPhone-u nije baš nešto spektakularna, ne nudi neku preveliku autonomiju. To možemo napraviti tako da isključimo sve ili barem što više antena, znači Bluetooth isključimo, isključimo i Wi-Fi. Možemo smanjiti brightness, dakle jačinu osvjetljenja ekrana. I time će naš iPhone trošiti znatno manje baterije i produžit ćemo sigurno na ovaj način, dakle isključivanjem antena i smanjivanjem svjetline ekrana bateriju barem za nekih još sat vremena. Zbog te svoje veličine nije moguće palcem dohvatiti ono što se nalazi pri vrhu ekrana kada ga držimo u dlanu. E sad kako bi doskočili tom nedostatku, dovoljno je da dva put dotaknemo home tipku, dakle ne da je pritisnemo, nego samo da je dva put brzo dotaknemo i ono što je bilo gore, spustit će se dole pa će nam biti ipak dohvatljivo palce. iPhone ima po defaultu uključenu opciju koja bilježi svaku lokaciju na kojoj se nalazimo. Apple tvrdi da te podatke oni zapravo ne šalju nikome, niti ih sami preuzimaju, niti ih koriste na ikoj način. Treba otići u Settings, zatim u Privacy, pa u Location Services, sad na Frequent Location. I evo ga, sad tu vidimo History gdje smo sve bili do sada. Ako odaberem recimo City of Zagreb, dakle mjesto u kojem sam posjetio najviše lokacije sa svojim telefonom, dobit ćemo kartu grada na kojoj su ovim plavim točkama obilježene sve lokacije u Zagrebu na kojima sam bio. I evo ovdje ispod karte nalazi se popis svih ulica i točan datum kada sam posjetio pojedinu od tih ulica. To mogu obrisati. Kažem ovdje Clear History i sve te lokacije će nestati, a mogu i isključiti tu mogućnost da zapravo iPhone više nikada ne bilježi gdje ja sve idem, tako da prebacimo ovu tu sklopku na isključenje. Tako, ne želim da netko vidi moj broj, prije no što otiskam njegov broj koji će ovaj put morat ručno upisati, a ne ga izabrati iz adresara, napišem ljestve, 31 ljestve i tek sada zovem taj broj, na primjer 091555555. Ta osoba sad neće vidjeti moje ime ukoliko me ima u adresaru, niti će vidjeti spisar moj broj telefona ukoliko me nema u adresaru, jednostavno će na ekranu pisati da je pozivatelj nepoznat. Aplikacija koja se zove App Sticker News, korisna je svakome, zato jer nam nudi popis svih aplikacija koje su danas besplatne, a inače ih na App Store-u moramo platiti, inače nisu besplatne. Najbolj proizvođači aplikacija često spuštaju cijenu svojih aplikacija na 0 eura, odnosno 0 dolara, ali na kratko razdoblje od dan, dva ili tri, kako bi što više ljudi downloadalo tu aplikaciju dok je besplatna i time iniciralo skakanje te aplikacije na onoj top listi u App Store-u na jedan vidljivi dio te top liste. Mi korisnici možemo se poslužiti ovom tu aplikacijom da pronađemo aplikacije koje su danas besplatne, a inače ih treba platiti i lijepo ih downloadamo i sačuvamo na našem mobitelu za uvijek bez da ih nikada platimo. Ako odemo na Facebook, često nam se zna dogoditi da dosta duboko uđemo u naš news feed, a želimo se u jednom trenutku nakon toga vratiti na početak. E sad kako ne bismo ručno morali se vraćati, što bi moglo dugo potrat, dovoljno je da dotaknemo prstom sat na vrhu ekrana i Facebook, odnosno bilo koja druga aplikacija koja je zamišljena na taj način da se scrolla, vratit će se na početak 